Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Altay kariyerimize başlıyoruz. İlk sezondayız. 28 haftayı tamamladık. Zira Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Ligin bitmesine 6 hafta kaldı. Şöyle takvimden bakalım hangi maçları yapacağız. Onun ardından bu sezonki transferlerimizle devam ederiz. Zira Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile karşılaşacağız. Onun öncesinde ligde bir balık kesir maçımız var. Buradan transferlere geçelim. Daha sonra da e, Zira Türkiye Kupası ve ligde genel bir inceleme yaparız. Takımıza gelen 4 tane oyuncu var. Bunlar Giresun'dan bir forvet oyuncusu aldık. Raul etkili bir isim olduğunu düşünüyorum. Bu sezon çok sağlam bir katkı verdi Giresun'da. Biz de devre arasında transfer ettik. Biraz da Giresun'u ligden düşürmek için, üst sıralardan düşürmek için aldım. Takımın en etkili oyuncusuydu. Biz de aşırı parlamadı ama yine de gereken katkıyı gereken yerde veriyor. Mesela Giresun maçında 3 puanı getiren golü son dakikada attı eski takımına karşı. Burhan Şener'i aldık. Burhan Şener de aynı şekilde Akisar'ın en etkili silahıydı. Onu da transfer ettik. Akisar'da çok iyi oynuyormuş. 13 maçta 12 golle. Bizde de gol atmaya devam ediyor. 17 maçta 12, 16 gol attı. Ve zira Türkiye Kupası'nda da 3 gol atmış. Bizde 19 gol. Akisar'da 16 gol attı ama bizde daha fazla maça çıkmış. Toplamda 38 maçta 35 gol. 5 asistle devam ediyor yoluna. Orta sahaya Hollanda'dan bir oyuncu geldi. Hollanda'da 68 rating geldiğinde 64-24 yaşında. Onunla da umarım uzun devam ederiz. Çünkü beğendiğim bir oyuncu. Orta sahada oyun kurucu olarak onu değiştirmeyi düşünmüyorum. Şu an 39 maça çıktı. 10 gol 9 asistle devam ediyor. Son takıma katılan oyuncu da Miller oldu. Aslında ilk transferimiz Miller'dı. Şöyle baktığımızda 39 maçta ligde 31 maç. Zira Türkiye Kupası'nda 8 maç. Toplamda 39 maçta çok iyi. 4 kere maçın adamı olmuş. Ortalamasını görüyorsunuz 8.58 ve 8.13 toplamda 8.49 da oynuyor. Ağır katkı veriyor diyebilirim. Transferler bu şekildeydi gelenler. Gidenlere baktığımızda iki tane oyuncuyu bonservis kazanarak yolladık. Diğerleriyle hep altyapıdan çıkan oyuncular sözleşme feshettik. 750 bine yakın bir para kasamıza geldi. Şu an ağır bir zarardayız. Ligi şampiyon bitirip bu zararı sıfıra indirmemiz gerekiyor yani. Nötürlememiz lazım. Bakalım istediğimizi yapabilecek miyiz? Şöyle lige girelim. Onun ardından bir ziraate göz atalım. Sonra da maçlarımıza geçelim. 28 hafta sonunda 73 puandayız. En yakın takipçimiz Giresun 68 puan. Aramızda 5 puanlık bir fark var. Ligin diğer takımları da bu şekilde yer alıyor. Zira Türkiye Kupası'na şöyle baştan bakalım. Buraya kadar nasıl gelmişiz? Eyüp Spor'la eşleşmiştik ilk turda onu hatırlayamadım. İlk turda Antalya Spor'la eşleşmişiz. 3-2 geçmişiz. Daha sonra Eyüp'ü 2 maçta toplamda 4-0'lık skorla geçmişiz. Ümraniye'yi 4-0'la geçmişiz yine. Fenerbahçe'yi toplamda 3-2'lik skorla geçmişiz. Yarı finalde Kasımpaşa ile oynayacağız. Diğer eşleşmede Galatasaray Beşiktaş. Ee, kadromuz bu şekilde. Şimdi... 4 2 3 1 ile çıkalım. Maç başladı. Evet 6. dakikada Giresun'dan gelen transferimiz golünü attı Raul. 11. dakikada 2-0 yaptık. Tavares ile 12. dakikada 2-1'e getirdi Balıkesir. Kadroyu bozmayacağım. Bu şekilde devam edelim. İki ikiye geldi. 57 de Putsila ile 67 3 ikiye getirdik. 4 2 oldu. 5 2 oldu. Peş peşe goller geliyor. Son dakikalara rahat giriyoruz ve 6 2 yaptık. 3 oyuncumuzla 2 golle tamamladım maçı. Balıkesir'e 6 kilik skorla geçiyoruz. Güzel. Giresun maçını oynamamış. Eğer puan kaybı yaşarsa bizim için çok iyi olur. Şimdi odaklanmamız gereken bir Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa maçında 
ikili forvet düşünüyorum. Sonuçta takımın forvetleri çok etkili isimler. Rahat bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. En azından ligde bu şekilde ilerliyoruz. Zira Türkiye kupasında biraz daha zorlanıyoruz ama. Maç gününe geldik. Evimizdeyiz. Bir oyuncumuzdan yoksun çıkacağız bu maça. Şöyle ilerleyelim. E, Traves sakatlandı. Bu sezon çok iyi katkı veriyordu. 38 maçta 12 gol 6 asistle oynuyor. Ortalaması 7.89. Son haftalarda da kendini çok iyi bulmuştu. Bir önceki maçta da 2 golü vardı hatırlayacaksanız. E, ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde çıkacağız. Kazanmak istiyoruz. Avantajı elimizde bulundurmak istiyoruz. Kasımpaşa'ya karşı. İlk sezondan zira Türkiye kupası çok iyi olur Avrupa Ligi'ne gitmek için. İki tarafta da birer sarı kart var. Bu dakikaya kadar. İlk yarıda artık son dakikalara geliyoruz. Gol sesi çıkmadı. Evet ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Aslında çok iyi oynuyor bu sezon. 25 gol 4 asist ama bu maçta etkili olamadı. Yapacak bir şey yok. Fazla da zorlamamıza gerek yok. Direkt toplarla oynayalım. Gol yemememiz de bizim için önemli. Ama bir gol olsun bulabilirsek çok iyi olur. Hala eşitlik bozulmadı. 0-0 bitti. Evimizdeki maç. Artık her şey deplasmana kaldı. Kasımpaşa avantajlı mı avantajsız mı bilmiyorum. Sadece evinde oynayacağı için bir avantajı var. Ama deplasmanda gol bulamadılar. Eğer deplasmanda gollü bir beraberlik olursa biz üst tura atlayacağız. Bakalım her şey olabilir. 3 maçı geride bıraktık. Adana Demirspor'la bir bir berabere kaldık. Şöyle kısa bir göz atalım. Maçta üstün taraf bir tık biz gibiydik. Şutlarda Adana Demir'in üstünlüğü vardı ama isabet ve topla oynamada bizim bir tık daha rahat olduğumuz görülebilirdi ama maç 1-1 sona erdi. E, Bolu'yu deplasmanda 2-1 geçmeyi başardık. Bolu çok güzel oynadı ama biz skor üstünlüğünü elimizde bulundurduk. Akisar'ı ezdik diyebilirim. Yani Akisar'ı bu kadar rahat geçeceğimizi hiç tahmin etmemiştim. Takımın yıldızları da golleriyle süsledi. Şimdi Eskişehir sporla maçımız var evimizde. Şampiyonluk maçı olacak bakalım. Ee, kazanıp şampiyon olabilecek miyiz? 4-1-3-2 dizilişiyle çıkıyorum. Yine bir sakatımız var sol bekte ama daha iyi doldurduğumuzu düşünüyorum kadroyu. Hızlı oyun dedik. Ve artık şampiyonluk süper lig için geri sayıma başladık. Peş peşe sarı kartlar geldi. Kiraz attı. 29'da Eskişehir 1-0 yaptı. Altınbaş 34'te 2-0 yaptı. Traves 40'ta 2-1'e getirdi. Şu an gerideyiz. 2-2 yaptık. Güzel. İyi gidiyoruz. Sorun nerede? Anlamadım açıkçası. Şöyle biraz daha normal oynayalım. Fazla riske atmamıza gerek yok. Direkt toplar ve ceza sahasına girerek oynasak daha kontrollü oynamamız. Bakalım ikinci yarıda işimize yarayacak mı? İki ikilik eşitlik devam ediyor ikinci yarıda. Ve PTT birincilik şampiyonu biz oluyoruz. Bir puan da işimize yarıyordu. Üstün taraf bizmişiz. İkinci yarıda bence biraz daha etkili olduk. İlk yarıya göre baktığımızda gerçekten iyi oynamışız. Eskişehir kalecisinin sayesinde yırttı gibi görünüyor. Mağlubiyetten ama beraberlikte dediğim gibi işimize yarıyor ve şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Ligin bitmesine bir hafta kala kazanmasak da yine şampiyon oluyormuşuz. Fatih Karagümrük Giresun'u 4-0 geçmeyi başarmış. 7 puan farkla şu anda öndeyiz. Önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. Finale Son bir adım. İlk maç 0-0 bitmişti. İkinci maçta bakalım istediğimiz skoru alabilecek miyiz?
29 Nisan'da maç. Hemen 29 Nisan'a geçiş yapalım. Altay'la rahat bir sezon geçti diyebilirim. Diğer kariyerlerde bir tık daha zorlanmıştım. Adana Demir'de olsun. Başka PTT birincilikten hangi takımla yaptığımızı hatırlamıyorum ama ben birkaç takımla daha oynadığımda daha da zorlanmıştım. Eskişehir örneğin. Dört, iki, üç, bir dizilişiyle çıkmak istiyorum. Yine sakatlığımız var. Özkaya aslında bu sezon iyi bir katkı vermişti. Bu maçta bizimle olmayacak. Bu arada PTT birinci ligin en iyi iki oyuncusu benim takımımda yer alıyor. Kaleci Miller ve orta sahadaki Hollandalı oyuncumuz. Kasımpaşa kadrosunu korumuş. Ek transferleri de var. Ama... 5. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Favarez'de. Putsila 25'te 2-0 yapıyor Kasımpaşa karşısında. Şu anda çok rahatız. Eğer bir gol daha bulabilirsek maç bitti diyebilirim. Şöyle bakıyorum çok iyi gidiyoruz. Sadece savunmamızda Öztürk biraz sıkıntı yaşıyor. Bu şekilde devam edelim. Kartal da sarı kart gördü. Burhan Şener 53'te 3-0 yaptı. Ve maçın fişini çekti diyebilirim. Kasımpaşa'ya tam 4 gol gerekiyor. Atabileceklerini sanmıyorum. Çok iyi bir uyum içerisinde oynuyoruz. İşte bu kadar. Şampiyonluğun üstüne. Zira Türkiye Kupası'nda finalde süslüyoruz. Son bir lig maçı var. O lig maçını oynayalım geçelim. Ve direkt final maçına gelmiş olalım. Bakıyoruz finale kim kalmış? Beşiktaş mı Galatasaray mı? Galatasaray revanşta 4-0 almış. Toplamda 4 birlik skorla finale yükselen taraf oldu. Büyük final başladı. Bakalım bu sezon istediğimiz en büyük kupaya ulaşabilecek miyiz? Rakibimiz çok zor Galatasaray. Ve 15. dakikada 1-0 öne geçiyorlar. Rademel Falko anlattığı golle. Seri 27'de bir sarı kart gördü. Rusescu 40'ta kart gördü. Rusescu'yu direkt forvet almak istiyorum. Genel forvet oynasın. Nasıl bir değişiklik yapsam? Putsila alalım. Yücel oyuna girsin. Yüce etkili bir isimdi. Artık tüm kozlarımızı kullanacağız. Yapacak bir şey yok. İki kanat olarak oynamak istiyorum. Emre Akbaba 56'da sarı kart gördü. 1-1'e getirdik. Putsila'nın golüyle 62. dakikada. Burhan Şener 76'da 2-1 yaptı. Geliyormuş şampiyonluk. Ve sezonu 2'de 2 ile kapatıyoruz. Bu dar kadroda bu şampiyonluğun gelmesi çok önemli oldu. Gerçekten Galatasaray çok üstün bir oyun oynadı. Ama bulduğumuz noktalarda, pozisyon bulduğumuz noktalarda gole çevirdik. Ve kupayı biz kazanıyoruz. Seneye Avrupa Ligi gruplarında olacağız. Direkt katılma hakkı kazandık. Ee, güçlü bir kadro kurmam gerekiyor. Nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Şu an 4.77 milyonumuz var kasamızda. Güzel bir sezonu tamamladık. Şöyle son bir kez lige bakalım. Daha sonra oyuncularıma bakacağım. 87 puanla PTT 1. Ligi şampiyon tamamladık. Sadece bir mağlubiyetimiz, 6 beraberliğimiz var ligde. 27 maçta galip gelmişiz. Süper Lig'e göz atmak istiyorum bir de. Süper Lig'de Beşiktaş şampiyon olmuş. 88 puanla Galatasaray 83 puanla takip etmiş. Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir olarak sıralanıyor. Düşenler Denizli Ankara gücü Yeni Malatya olmuş. Yani bu sezonki düşme hattına çok benziyor. Rize'de var. Burada kim eksik? Kayseri eksik. Kayseri'de 43 puanlı 9. sırada tamamlamış. Şöyle hemen kadromuza girelim. Ve genel oyuncularımı değerlendirmek istiyorum. Miller çok güzel bir sezon geçirdi. Geldiğinde 64 ratingli 72'ye yükseldi. Ve 8.5 ile oynamış 48 maçta. E, transfer ettiğim oyunculara bakmaya çalışacağım. Hepsine göz gezdirmeyeceğim. Evet Hollandalı oyuncu. Çok iyi bir sezon geçirdi ya. Beklediğimin üstündeydi. 11 gol, 9 asistle 48 maçta. Bu kadar katkı vereceğini tahmin etmemiştim. Ama takımımda asıl e, Tavares'de Putsila inanılmaz oynadılar. 
İkisi gerçekten takımı orta sahada sırtlayan isimlerdi. 15 gol 6 asist Traves. Putsila da 14 gol 5 asist de oynadı. Forvet hattına gelmeden önce şöyle Burhan Şener hem forvet oynuyor hem orta sahada oynuyor. 47 maçta 39 gol 7 asist de 11 kere maçın adamı oldu. E, forvetlerime geldiğimde Rusescu 40 maçta 26 gol 2 asist de oynamış bu sezon. Altay'ın forveti Marco iyi bir sezon geçirdi. Final maçında çok da isteneni veremese de 43 maçta 27 gol 6 asist ile oynadı. Ve beklemediğim bir oyuncu. Genelde yedek olarak oynattık. Ara sıra şans verdik. 22 maça çıktı. 22 gole katkı verdi. 12 gol 10 asist. Bu şekilde sezonu tamamladık. Bu arada Yüce de yani iyiydi. Gerçekten iyiydi. Orta saha ve forvette çok sıkıntı yaşamıyoruz. Diğer sezon kadro kurumunda kadro kurarken savunma hattına odaklanmak istiyorum. Umarım istediğimiz işleri başarırız. Yani öyle büyük de bir bütçemiz yok. Zor olacak ama başaracağımıza inanıyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere diyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.